lile tangazo la kuzuia mikutano ya hadhara sasa linaondoshwa tunatoa ruhusa ya vyama vya siasa twendeni tukafanye siasa za kistara siasa ni njia ya kufanya maamuzi katika ngazi mbali mbali za jamii kama vile mji taifa au hata dunia nzima katika demokrasia kila mtu ana kiasi fulani cha nguvu kwa hiyo siasa demokrasia ina maana watu wote kuchangia maamuzi Muhaji Zuberi Muhaji mkazi wa Kata Ruinga wilaya Tunduru anathibitisha hayo baada ya kuwa na mzozo mkali baina ya wanachama wa chama cha wananchi kafu uliotolewa mwafaka wake na injinia Hamadi Masudi huko na Mtumbo Mti yoyote mheshimiwa katibu mkuu yenye demokrasia na utawala bora waamuzi wa tatizo lolote litakaloingia kwenye nchi ile waamuzi wakuu ni wananchi wale Kauli inavyoiongea hali kadhalika ndani ya chama cha kafu kama kafu ina demokrasia ina utawala bora inazingatia waamuzi wa tatizo lolote katika chama kile ni wanachama wa chama cha wananchi kafu wenyewe kwa mujibu wa kifungu cha tatu cha sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 chama cha siasa ni kundi au watu wenye lengo la kuunda serikali kupitia uchaguzi halali kama inavyofahamishwa na mwanasiasa nguli na muasisi ambaye pia alishawahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu almarhem machano khamsi ali nilivozoea kuona chaguzi kule nilikotokea kafu uchaguzi unakuwa wa wazi wa haki na huu kwa watu wote kila mmoja anaona anapata fursa anajieleza anaudizwa na anaondoka kakubali yeye mwenyewe na wale wanaofikiri kama wanamfuata yeye na wao wamekubali nikawaambia kama ikiwa mtafanya uchaguzi kama huo ndio pata kaushuhudia wa Zanzibar hana matatizo na nina kwa kisheni uchaguzi huo utakuwa salama na amani mkifanya kinyume na hao na, na uchaguzi huo baadhi au wa Zanzibar wakaja na wanalamiko Zanzibar kwamba hao kutendewa haki katika uchaguzi mtakuwa na kazi ya ziada Civic United Front yani Kafu ni chama cha pili kati ya vyama 19 vya siasa venye usajili wa kudumu nchini Tanzania iliyowasilishwa rasmi ni mnamo Januari 1993 kama inavyosikika. Kwa hiyo nitapenda kuwatambulisha uh, kwa mafungu kwa, kwa jinsi walivyowalikwa. Tutaanza na chama cha mapinduzi Naomba delegation in a civic united front CUF Baada ya miaka sita kuzuia mikutano ya hadhara sasa muda wa mabadiliko umewadia Wazanzibari tumepata fursa kufanya maamuzi maamuzi ya kuchagua ama kuendelea na mfumo uliopo au kuchagua mabadiliko ya kweli yenye tija kwa Wazanzibari yatakayoletwa na engineer Hamadi Masudi wa chama cha wananchi kafu ndiye atakayetupatia Zanzibar yenye mamlaka kamili na neema kwa wote. Swali pekee ambalo wadadisi na wachunguzi wa siasa za Tanzania wanajiuliza kwa sasa ni kama mabadiliko haya ni ya kudumu au ni ya hatua ya injinia kutaka kusafisha taswira jina lake iliyobadilishwa sana? Kama anavyoelezwa na ndugu Ahmad Hussein Bakari wakati yupo katika mkutano wa kata ya pande huko Kilwa au ya kwanza nilirejee jina la katibu aliyekaa kwamba yeye ni Masudi Ahmad Masudi ni kweli Hamadi Masudi Hamadi ndiye ni wewe uliyokaa mgombea wa uwejekiti kupitia ICT wazalendo siku ya tarehe 29 sawa kabisa mimi ulivotaja jina nikarejesha kumbukumbu nyuma katika mafaili yangu na wewe umo baada ya mapambano makali wewe na bwana Juma Dulhaji 
na kauli mbiu ya siku ile tarehe 29 ilikuwa tunachagua tuna mmoja tunabaki wa moja miongoni mwa watu walio hapa kwamba utaendelea kubaki na ACT wazalendo hata kama utashindwa uchaguzi ule baada ya matokeo ya uchaguzi muda wa mwezi mmoja umebadilisha chama je kwa nini unahitaji tukuamini kama una uaminifu kurejea katika chama cha wananchi kafu kwa mwanasiasa Hamadi Masudi aliyekaa katika chama cha ACT wazalendo kwa takriban miaka mitatu kufunguka kwa ukweli wa yale aliyotokea katika maisha yake ya siasa ni miongoni mwa ishara zinazotajwa na wachambuzi wa sayansi za siasa kwamba mwanzo mwingine wa siasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kuminywa na utawala aliyotoka mgogoro uliotokea 2016 mpaka 2019 imekiathiri sana chama chetu wengi tukatoka kaf tukaingia SCT tukiongozwa na marehemu Malim Sef na mimi nilikuemo huyu katibu wangu alikuemo mimi nimekuwa na SCT na miaka yote mitatu nilikuwa mjumbe wa kamati kuu ya SCT eh tuliokuta kina ado na zitu ACT tulikuta kama klabu kabla hajaingia ACT kaf upande wa Manchester tulikaa tukasema kuna mambo mawili kushinda kesi au kushindwa kesi tukishinda tutafanyaje tukishindwa tutafanyaje Mpango mmoja endapo tukashindwa ni kutafura chama ambacho tutakwenda ndio tumeshindwa huko Tukaviendea vya makadhaa Ile kesi ilikuwa muda mrefu mnakumbuka Miezi mitatu sisi tunahangaika Mpaka ikafika maamuzi kwamba twende SCT Tukamwambia marehemu Alim Sheikh Said Hamadi SCT unakujua unamjua aliyeko akasema namjua. Eh bwana unamjua? Mbona si tu wasiwasi? Akasema twendeni na kuhakisheni nitamdhibiti. Na kweli mamsefu ni gwiji kwa siasa. Mamsefu ni nembo. Tukasema haya twendeni. Tuka shusha tanga, tukapandisha tanga safari iendelee. Na alituambia mali hii 2019 tuna mwaka mmoja wala hautimii kuingia kwenye uzi mkuu lazima tutafute jukwaa la kusemea jukwaa likawa ni SCT nisikizeni vizuri kuna vitu nataka kusema hapa kujibu hiyo hoja ile uzungumzo hapa kwamba Hamadi amepoa pesa na CCM kufanya ukiwe kitu gani Tumekwenda ICT na kuhakishieni kwamba wakati mamsefu kwa ICT 2019 March mpaka Februari 17 kama leo 2021 kama mitaka Tarehe kama leo mwaka mwaka mimi iliyopita Mwalimu Sefu aliaga dunia. Kipindi kabla hajaaga dunia na mpaka pale tunaingia. ACT ilikuwa imetulia kwa sababu kulikuwa na mtu governor anaidhibiti. Baada ya Mwalimu Sefu kufariki. Ngombe ikawa hana mchunga. Na ngombe kama hana mchunga si ana kula tu vitu vyake. Ikaja sasa fursa. Nafasi ya Mwalimu Sefu inataka kujazwa kikatiba. Hapo. 
hapo sasa ndo shangwe Mheshimiwa Jumaduni alikuwa amechaguliwa na mkutano mkuu wa ICT mwaka mmoja tu uliopita kuwa makamu mwenyekiti kwa muda wa miaka mitano jamaa tuelewana Mimi nikatangaza nia ya kugombea mwenyekiti wa ICT taifa kuchukua nafasi ya marehemu Malim Saif baada ya muda nasikia kwamba Jumaduni naye agombea aka si alichagulwa juzi huyu kwa makao mwenyekiti huyu kachaguliwa juzi ivo akaenda mkutano mkuu akiulizwa we juzi umechaguliwa leo atakao mwenyekiti huoni kwamba huu ni ulazo wa madaraka kwa nini usiwaache wenzako lakini aliahidiwa kwamba bwana habari tuyo nao ni kwamba Hamad Masudi anagombea kwenye kiti. Yule akigombea kwenye kiti akipata hakuna tofauti na Seif Sharif. Hata tudhibiti. Ni leo ni vizuri waheshimiwa wa Tunduru. Mimi nikachukua form. Wakakaa vikao, mimi naambiwa tu. Jamani ye Kama washindani ni wawili, Hamadi na Duni. Kwa nini hatuendi kwa Hamadi? Tukamuomba kwa heshima za adhima yeye asichukue fomu. Mimi wananijua. Huji tu hivi hivi na maneno yako ya kile vile mimi nikakusikiliza. Kila mmoja anaambua nenda kwa Hamadi asema siendi. Kuna maswala kimeuliza sina jawabu. Wakashindwa kuja kwangu mie kuniambia hivyo. Tukaingia ulingoni watu wawili tu Katibu mkuu Ado ando kabara kwa mujibu wa katiba mwenyekiti atoke upande wa pili wa muungano alokufa anatoka Zanzibar kwa hivyo mwenyekiti wa kuchukua nafasi yake atoke Zanzibar mimi natoka Zanzibar na babu natoka Zanzibar Tumeingia bwana Babu Duni alifanyiwa kampeni na kamati kuu yote na secretariat yote ya ICT yote walipita mikoa zaidi ya mikoa 15 mgombea wetu chama kina mgombea wake babu duni mpaka mahali mwingine wakaambua kama chama kina mgombea mnakuja fanya nini huku mbona unasikia wagombea ni wawili ah maraki si bibi yani sababu za ajabu ajabu maneno haya mnasema hapa nasema mengi sifichi fichi sifumbe fumbi kwa sababu hapa mmefurahia kitu mmemfurahisha mno kiasi ambacho lazima niwaambie utaandwa ukoko wa chama hiki imefika siku ya uchaguzi kampeni wale wote walio fikiriwa kuonekana kujulikana kwamba ni wapambe wa Hamad Masudi walipata pata wengine walipigwa walikodiwa mabangu saa zaidi ya 20 maneno hayo yalimfanya mwandishi wa makala hii kutaka kuridhisha watazamaji wake kwa kutafuta baadhi ya mashahidi waliokuwa kizungumziwa na injinia Hamadi Masudi mimi mwenyewe naongea hapa niletee vitisho vya uhai wangu niliambiwa niondoka katika eneo la mkutano kwa usalama na uhai wangu nilisita nikasema sina sababu Niliwaita ICT amani ndani ya chama ambao tunaamini walinzi wa chama na kuwauliza nini kimetokea kwamba leo nafuatwa na kijana yule mnayemuona pale mmemvisha beji ya ACT amani ni nani simtambui nipo ndani ya chama hichi toka 2015 na, na nimekuwa kiongozi kwa muda wote huo sijawahi kumuona leo anakuja kunitisha kunitishia uhai wangu na kuniambia niondoke nende nyumbani nisikae eneo hili la sivyo uhai wangu utakuwa mashakani niliwauliza viongozi wa ICT amani na baadaye wakaniambia ndugu yetu hebu tumwache yule na bwana Sudi basi waendelea lakini baada ya hapo nilikuwa kila nikizunguka pembe iwezekana basi na mabouncer ama ICT amani wamezingira kwa hiyo ndani ya eneo la mkumbi ukumbi wa Mlimani City 
vitisho vilitawala sana kwa yule mtu ambaye alikuwa anamuunga mkono Hamadi Masudi baada ya kusikia au kuambiwa na wajumbe mbali mbali waliotoka katika mkutano mkuu ma, mambo na matatizo na shida na bugza na, ve, na fedha aliyofanyiwa Mwalimu Hamadi Masudi niliazingatia maelezo yale na nikamfuata mtu mmoja ambaye najua hakika asingeweza kunifikia chochote na alinieleza kibaga ubaga wa mambo aliyofanyiwa Siwezi kumtaji jina lake lakini alinambia yeye binafsi na mkewe na watoto wake watakihama chama cha SCC wazalendo kutokana na hali ya mambo ya libro. kwa sababu anaamini kwamba uchaguzi wote unaokuja mambo yatazidi kuwa vile vile yalivyofanywa katika uchaguzi huu maalumu kwa hivyo nikamsikiliza na baadaye nikamwendea ndugu yangu mmoja mwanamke alikuwa katika mkutano mkuu akanieleza kuliko yale kwa hivyo na Mwalimu Hamadi alipokuja kufanya press juzi aliyoeleza niliunga mkono na nilialinganisha ya mtu wa mwanzo na mtu wa pili na yeye nikaona hakuna tofauti wala hakuna uongo wala hakuna uzushi wote uliozuliwa katika mazungumzo yote nilioelezwa Tangia siku hiyo injinia Hamadi Masudi aliamua kukirudisha upya chama cha wananchi kafu kwa kutembelea maeneo mbali mbali miongoni mwa maeneo aliyokwenda kwa upande wa Tanzania bara ni Kinondoni, Kibiti, Lindi, Kilwa, Tunduru na Ruvuma. Kwa upande wa Pemba alitembelea Wete, Micheweni, Chake Chake na Mkoani kwa lengo la kuhamasisha jamii juu ya chama chao. Na kwa ushahidi wa hilo wananchi walisikika wakisema, Mimi mashaka yangu makubwa kwa nyinyi viongozi wakubwa vurugu zote zinazotokea katika chama zinasababishwa na nyinyi viongozi wakuu sisi chini huku hatuna shida wapiga kura hatuna shida tunatengeneza mipango ya kufanya uchaguzi lakini mwisho wa siku utasikia tu katibu mkuu ameyama amehamia chadema amehamia CT amehamia chama kingine inafika hatua sasa watu wa chini sisi tunayumba kwa hiyo wasiwasi wetu viongozi mnakuja kwa lugha mzuri sisi tunapokubali tukaunga juhudi mwisho wa siku mnakuja mnatutelekeza haya ndio mashaka yetu sisi mheshimiwa katibu mkuu umetusisitizia na kutupa nguvu vizuri sana kwamba tujipange na kwa sababu ya kufufua chama nguvu zake kama mwanzo hilo tunalishukuru sana na tunalifurahia sana lakini pia nasi bado tunarudisha swali hilo tunakurudishia wewe na uongozi wako wote wilaya pia atuachi karibu hadi kata kwa sababu sisi mpaka sasa kiutendaji tunajiona ingawa mnatuona tuko wadogo lakini tuko wengi mno lakini na pigo tulilolipata kubwa mno hata wale watu kuja hapa kuwakuta nyinyi kwa uwingi ingawaje watu wameondoka lakini wanaona kama vile mtu anataka avuke katika bahari kwa kukubuga kwa miguu jambo ambalo aliwezekani na waombeni sana viongozi e, taifa pamoja na wilaya nyinyi ndio mnaotupa sisi kuweza kujipanga vizuri kama si nyinyi sisi hatuna kujipanga tupangeni vizuri mimi nisemwe hivyo ngao mnasema nyinyi mjipange vizuri lakini si kweli si kweli timu inapangwa na kocha makocha wetu mmefika mbele yetu tuna tunawahimizeni vizuri Tupangeni muangalie kazi yetu sisi ipo inatambulika. Inatambulika. Tuwekeni vizuri. Tunawaahidini mtapotuweka vizuri. Kama kawaida mtaona goma uwanjani na nyinyi mtajua kweli kata kiongoloni wamo. Eh. Hey. kusini. Kama ni kusini, mama wa kabwa hapa. Ni unaona dalili kitaifa. Amekuja mayemu maje mpaka mna kwenda amenchukua kabu kwenda kukama da salama nyinyi hapa mwezi kufikiri mnayokuja najiunga kuwa mkao wa kumu kwa nini mkianza midao yenu hapa mwenye mnamalizia ninakuomba kama wewe ni muislamu ninakuomba kama ngumsapa wako na kuna mwingine wa dini nyingine sisi wote tunamuomba Mungu mtazame macho huku sasa leo katibu mkuu tulivyosambaratika hiyo jadi kubwa ina manauza wakubwa wakasambaratika na si kwa tumelewa leo mmekaa huko mmetazama jadi nauza wako wapi wewe kaanguka wapi ukakaa wapi 
Sasa turudi kwa wale masalange wetu na mabalia wetu. Kuwajua je, walio katika miguu wamekatika? Waliokufa, wamekufa. Sasa sisi mabwana waliokufa wamekufa. Na vyetu vikapotea. Leo nakuja kama katibu mkuu, mimi nashukuru sana. Unachukua ujumbe wa tarafa mbili hizi. Mimi ni kwa kijirani lakini na huku na ndugu zangu, hao wote wengine baba zangu, wengine wajomba zangu, tunakuhakikishia katibu mkuu mmekaa sasa sawa sawa na ungamana na mzee huyu. Sisi mtapotuwezesha wewe kuja kututembelea, kuja kutuona, kutuambia kavyo tuko pale pale hapo jirani Kingongo hapo kwa mpakio wakamchukua mwenye kitu wetu wa kwanza umemweka CCM basi sasa hivi watu tukawa tumekaa kimya tukasema hakuna jambo isiyokuwa na mwisho itafika tu kama dharuba ile itafika pwani sasa dharuba limefika pwani leo tunapona tena katibu mkuu wewe umeamua kupita humu mguu bini nguvu kubuga matope kwa hiyo tunataka hivyo mtu uwezeshe sasa kitu kwa pale pale kama visu yetu vimekaa katika gala tu mabsanduku ni vimekaa tu watu tumekaa hivi mazwadili kimya tunaangalia tutakuja nini wamekuja mpaka katika ujumbe wetu sasa tena hapa CCM ile kiwango mnaona imengala chini ya utawala wa kafu mpaka hivi ile toka dr sefu amekuja tumeweza kupiga mamlaka yote pale kuja wao kupoka madaraka mpaka sasa tumebaki pale Kindunda kwa hiyo naweka mada yangu hapo mheshimiwa katibu mkuu wewe najua hasa kwa dhamiri umekuja kuinua chama hiki chama si tunakijua vizuri tunakielewa vizuri Tumekwenda mikutano mbali mbali huko Kibwa na kusema lakini wege tumegalauka na huko. Galambe huko wapi? Wakaona hii ndio kuja kuleta balai. Sasa kwa hiyo mmekaa na kutuhakikishia mama na siku zote nusura hata ule wakati wa Firauni nusura ilipatikana kwa mama. Hoja yangu niko kwenye chama kuhusiana na mazingira kwa muda mrefu iki chama kilikuwa kimepotea. Kama ulivyozungumza kwenye mazungumzo yako. Na sasa inaonekana kama kinarudi lakini je nilikuwa nataka kujua msimamo wake huko juu kwa sababu profesa Lipumba alisa kivuruga nataka kujua sasa mwenyekiti taifa ni nani katibu mkuu taifa nani na huku wilaya yetu ya kibiti ya urufiji wapo kina nani sisi ndo vijana ambao tunaichukia CCM mimi mwenyewe hapa kafu damu damu kuanzia mama yangu mpaka kizazi changu kwa wote kafu lakini Nimekuja juzi kati hapa nasikitishwa mbio bwana mama yako kachukua kadi CCM. Nikajiuliza nikona eh lakini mimi nikabakia huku huku tu kwenye kafu yangu nitakuwepo. Lakini sisi kama vijana tunajitoa kwenye hiki chama cha kafu siku nyingi tunajitoa tunajitoa we lakini cha kusikitisha hawa viongozi mnaowaweka huku kwetu sisi hawa tunawategemea wa kwende matawi nini nini lakini baada ya siku mbili tu tunakuta tena wako kule kule kwa CCM. Kwa sisi tunakaa tunajiuliza hivi sisi tunafanywaje? Au sisi unafanya kazi cha wanatuvuruga vuruga tu hawa wote CCM. Chama cha wananchi kafu viongozi ngazi ya taifa mmetutupa na ndo imekuwa chachu ya kupatikana kelo ya chama kusambaratika. Tumepatwa na misukosuko 2016-17. Chama hakijafika kuja kuwatuliza wananchi na kuwapa amani na kujua walipatwa na matatizo gani. Wananchi wameingia hofu. Tumeingia na wimbi la kununuliwa wanachama wetu na kusambaratishwa. Kilio pa kukipeleka hatuna tunakifikisha ngazi ya wilaya. Tukaamua tupambane wanachama tuliobaki tukiwa na mwenyekiti wetu wa wilaya aliobaki mufike ngazi ya taifa tuje kujua tatizo la chama ni nini. Mnazistahau kata ambazo ndo mtaji wa chama cha kafu. Waungwana eh Sote twajua kilichotokea tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2019. Hivyo unadhani injinia Hamadi Masudi alifanya kazi ndogo katika jitihada zake za kukirudisha upya chama hiki. Kama ulivyojionea maswali makali aliyopewa kutoka kwa wafuasi wa chama hicho na mikiki mikiki ya hapa na pale. Lakini je, kiongozi bora ni yule mwenye wafuasi wengi au miaka mingi katika uongozi? La hasha kiongozi bora hujengwa kwa sifa. Matendo yake injinia Hamadi Masudi yaliwahamasisha wengi kupata ndoto zaidi kuwa chama kimepata mtetezi. Tulijiuliza tutaishi vipi wa Pemba bila maalim? Eh? Siasa Pemba itakuwa vipi? Na wengine walizungumza wakasema siasa hakuna tena. Kwa kuwa kafa maalim. No. Sio kweli. 
hicho kitu tuondoe imani hiyo kwamba mahali mwa kifa ndio hakuna tena siasa mahali mkafa lakini mahali mkaacha wanafunzi wake yule ni mwalimu sasa kabla alikuwa ni mwalimu si mwalimu wa jina tu yule ni mwalimu kwa maana ya mwalimu hasa kwa hiyo yule kaacha wanafunzi wale wanafunzi wake sasa hivi wako wengine wamekushakuwa walimu sasa na aliyekuwa anatafuta kiatu cha mwalimu sefu tutakivaa vipi nani atakuwa mrisi wa mwalimu sefu nani atavaa kiatu cha mwalimu sefu mimi nakwambieni kiatu cha mwalimu sefu kimepata mvaaji akina mama tutokeni turudini kama tulivyokuwa mwanzo mwanzo kina mama alikuwa wazuri tukanja machakafu lakini tukarudi nyuma kwa sababu mwalimu amepufa lakini sasa kile kiatu cha maalimu, mrisi wa maalimu, tayari yupo. Kwa hiyo jamani kina mama, kina baba, wazee, vijana, tayari tuamkeni, turudi tulikotoka. Tuwe kama asili ya wapemba. Na asili ya wapemba tunaitambua. Mpemba hata ende wapi? Ende CCM, ende Chadema, ende SCT. Huyu bado ataambiwa ni kafu. Mheshimiwa, kama alivyotambulisha mimi ni mdogo sana lakini siasa nimeingia mdogo sana. Bila leo nimefarijika kidogo na naamini kumbe iki, 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 kitu nikikipenda kweli wenyewe hapa na kukuta katibu mkuu taifa. Naomba tuzame vizuri na uzuni mimi sina na naongea na uchungu. Naomba uliokuja kulisema hapa liwe kweli. Katika watu waliumba, mimi niliumba na imani yangu kuna vitu nilivyo vitengeneza lakini sio kwenda CCM siwezi. Ila leo umenirudisha kwenye mfumo naomba katika maneno ambayo mliokuja naye tuone tunafanya kitu hiko ambacho tulichokiandaa tupo ngangari tupo ngangari tena kwenye chama chetu tumelala kwenye vijana nikwambie mheshimiwa katibu vijana tupo tupeni nguvu tufanye kazi tunaweza haki na muzidi kupanda ngazi baada ya ngazi na mtukumbuke leo na siku nyingine na siku nyingine hapa tulipo tunakeleketwa sana mnyorozi na tuuma sisi tuliobaki muhakikisha kwamba ndo watu madhubuti barabara si watu wa kuyumba yumba kama watu ambao waliingia kwa niaba leo na kutafuta kula si hata kuingia kwa kutafuta kula si tumeingia kwa kutafuta maendeleo ya nchi ndio ni yetu oneni chama cha kafu leo kufikia kilo chama cha kafu hivi na kuombeni mimi sina makubwa zaidi mheshimiwa katibu ila niunge mkono na jamaa zangu wamenituma kuwa muwe makini kwenye kutusimamia sisi si chama tunakipenda si chama tunakitaka mshimu katibu wanachama wenzangu kwamba jamani tusikate tamaa twendeni tukiendeleshe tukiendeleze kichama kwa hiyo na leo narudia tena tusikate tamaa sasa hivi ndio sasa tayari tuko imara sasa tuko ngangari kama mwanzo tunamtaka mwalimu Hamadi kwa hivyo imebidi tumfuate mwalimu Hamadi anapokwenda hata akaingia katika shimo si tumfuata kwenye shimo kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu na ndiye tunejua kwa mandia atakayeweza kuigombwa nchi hii kwa mandaka kamili hakuna mtu mwingine kiongozi bora ni yule anayejua njia anakwenda njia hiyo na anaonesha njia engineer Hamad Masudi katika mikutano yake ya kuonana na wafuasi wa chama cha wananchi kafu alifika mpaka Mbwera wilaya Kibiti sehemu ambayo inasemekana kwa miaka 20 na mitatu hajawahi kufika kiongozi wa kitaifa na hii ni kwa sababu ya ubovu wa miundombinu iliyopo chama kimelala chama kimelala hasa hususa viongozi hamtutembelei kwa hiyo hili ni moja tatizo na mboya yetu kama mlivyoiona mazingira yake hali ngumu kwa kuisemea ni nyinyi au ni sisi sikafu hali ngumu ya njia hali ngumu ya miundombinu kama hivyo umeme hali ngumu ya masiliano simu hatupati hivi hata ukiacha simu zenu hakuna mawasiliano kwa hiyo haya ni matatizo yaliyokuepo mboya kwa hiyo tunaomba sana tuyasemee chama cha kafu kama alivyosema wenyewe Semeni ba, mabaya yetu na sisi nataka tuseme mabaya yao mabaya ndo kama haya sisi tumetelekezwa huku Mbwera hatuna chochote mja mzito akipata matatizo mama apelekwe mbele hapa hakuna vifaa hakuna huduma zozote za, za afya kwa hiyo haya ni matatizo makubwa tuliokuwa nayo kuna methali inasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu methali hiyo ilienda sambamba na ombi lililotoka kwa wanachama wa chama cha wananchi kafu walipopata nafasi ya kusema yaliyo moyoni mwao katika kuendeleza mapambano ya kisiasa waliokuwa wakiasimamia kupitia chama cha wananchi kafu kidole kimoja kivunji chao mimi nilisikia tu kwenye ofisi zetu za chama kwamba katibu mkuu sasa 
ni wewe mheshimiwa kwa kweli nilifarijika sana pambana 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 sana kukifanya chama chetu kiwe na nguvu tena ni kwanza tuwe ma, tuwe maili katika chama tuweze kujitolea katika chama na chama kitakwenda kama mheshimiwa katibu mkuu si ndio anakuja hapa leo anafanya mkutano tu anaondoka sisi tukitoka hapa hatuna mikutano bado chama akiendi haki Mwamko wa wanachama cha wananchi kafu katika nchi ya Tanzania ulizidi kuwa mkubwa na hali hiyo imejidhihirisha pale katibu mkuu wa chama hiko akiendelea kufafanua umuhimu wa mapambano hayo kama wanachama hao wanavyosema Tumepata tabu sana tumeuliwa tumenyanyaswa tumefanywa kila aina ya vitimbi ili chama hichi kiondoke chama hichi hakifi mimi kwa jina naitwa Omari Mshamgayonga. Niliwahi kuwa katibu wa chama cha ACT Wazalendo Jimbo la Kilwa Kaskazini. Toka kimefika ACT, mimi ndo nilikishika. Nikiongoza kata 13, vijiji 54, vitongoji tisa katika jimbo langu la Kilwa Kaskazini. Lakini ndugu zangu kama alivyosema katibu tarehe 15 nikiwa njinjo nikafanya maamzi nimeamua kurudi nyumbani lakini nimefanya tafakari ya kutosha sana Lengo hasa la chama cha wananchi kafu ili kufikia matarajio chanya ya kukuza fursa za kiuchumi kwa Zanzibari ni wazi kuwa tunahitaji mabadiliko thabiti ya mfumo wa kisiasa tunahitaji serikali itakayothamini mamlaka kamili kama kipaumbele katika ilani yake serikali itakayotumia vizuri rasilimali tulizojaliwa na kuwekeza katika vipaumbele kwa manufaa ya Zanzibari ajenda ya chama cha wananchi kafu kuhakikisha maendeleo kwa wananchi wote kuhakikisha fursa sawa za kiuchumi na neema kwa wote sasa nakwambieni akili kichwa ni mwenu akili kichwa ni mwenu yeye ni binadamu mtataka masasi ili onawili kiuchumi kiuongozi hakuna buguza hakuna hivi wala hivi la, hakuna makero mengi itakuwa ni kafu itakuwa ni kafu kafu ndo mkomozi sisi tunaongoza kwa sera ilani yetu sisi hakuna ilani yote ya chama chochote inayopiku hatubahatishi fursa adhimu wa kufanya maamuzi imewadia fursa kuamua kukumbatia sera mbovu za CCM ama kufanya mabadiliko ya kuipeleka mbele Zanzibar. Fursa hii itatupa wasawa kutukwamua kutoka kwenye mkwamo wa hali mbaya kiuchumi na utamaduni wa rushwa. Kwa kuchagua mabadiliko yatakayoshajihisha uchumi wa Zanzibar, kwa kuimarisha sekta ya uchumi na kuhakikisha hali nzuri ya maisha kwa wazanzibari. Tuchukue hatua sasa kusema inatosha katika mfumo uliotamalaki rushwa mfumo unaotumia rasilimali zetu za kitaifa kwa manufaa ya watu wachache na matumbo yao. Leo wenzetu wameingia kwenye serikali, hawana lolote. Aliwazunguza maalim, hapana chochote kilichofanyika. Isipokuwa wao ni kuvuruga pesa za kupeleka watu mikutanoni wakiwahada watu, waki 
wakila kwenye matumbo yao ni wasama hususu wa kutagua mabadiliko na kujenga mustakbali unaotuhakikishia Zanzibar yenye mamlaka kamili na neema kwa wote. Utakaotoa haki sawa kwa kizazi chote cha Wazanzibari, kutoa fursa za kimaendeleo baada ya uvumilivu wa kukandamizwa zaidi ya miaka mingi ya sisi muda kufanya mabadiliko ni sasa. Chagua CAF, chagua injinia Hamadi Masudi Mrithi wa marehemu Maalim Sefu kwa Zanzibar yenye mamlaka kamili na neema kwa wote. Tutajie watu ambao leo hii wanaweza kukavaa viatu vyako na wakaenda kama vile ambavyo sisi yeye anaweza katoka huyu akaingia huyu. Ah mimi nasema. Kuna Hamad Masud. Unafahamu? Sisi tuna malengo aliyotuachia kiongozi wetu marehemu Maalim Sefu Sharif Hamadi ambaye na malengo hayo hakuna mtu akuyatekeleza isipokuwa Mheshimiwa Katibu Mkuu Mwalimu Hamad Masudi. Sisi tunaona mbali, tunaambia siku zote sisi tunaona mbali. Na huyu kiongozi huyu ndio atakotekeleza mambo yote. Ile ahadi alikuwa akizungumza ma, marehemu Mwalimu Sefu. Mwalimu alisema tukiaaliwa tukipata serikali kwanza tutatengeneza gati za mpiga duru, tutatengeneza gati ya 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 wete tutatengeza gati vile vile ya mkoani nchi kuimarisha uzuri wanajua Mwalim Hamadi uwezo wao katika mchi ukimtoa Mwalim Sefu basi lazima mguse Mwalim Hamadi ki uwezo ki utendaji wa shughuli na hayo na hayo nasema mimi hata rais Sheni 
Rais Sheni wakati atimiza siku mia za utawala wake katika serikali ya umoja kitaifa aliyasema pale madungu aliyasema pale madungu wakazidi kuumia watu kwamba katika mawaziri wangu wote nilionao kwenye serikali ya umoja kitaifa waziri namba moja is best Hamadi Masudi kwa vile kila kitu huwa kinaenda na malengo hata safari ya katibu mkuu ililenga kuibadilisha jamii juu ya swala zima la kuhamasika kukirudisha upya chama cha wananchi kafu swala la kujiuliza je jamii ilihamasikaje na kwa nini nimeamua mimi kurudi kafu kama ingelikuwa ni kafu ya hao watu leo waacha huko mimi nisingerudi nisingerudi nimerudi kwa sababu tumepata kiongozi makini kiongozi mwenye matumaini ya watu kiongozi shujaa shupavu mpiganaji mpambanaji mtu mwenye huruma engineer Hamad Masudi Hamadi na matumaini yetu tuamini kwamba yeye anavigiza na sifa za kuwa rais wa Zanzibar Mams, nani anafaa kuwa rais wa Zanzibar mheshimiwa Hamad Masudi Hamadi alifanya mengi Aa, nadhani kwamba ni mtu mzuri mkarimu ni mtu ambaye hadharau watu ni mtu mwenye tabasamu kweli. Kwa hiyo tunampenda na tunamhitaji. Bado chama cha Nchikafu tukihitaji na bado tukienzi na tutakelea. Kwa sababu tuna hamu kubwa ya chama cha wananchikafu. Na kama yote yanofanyika kama si wana si kama cha wananchikafu basi mimi naamini tusengefika leo hapa Zanzibar tukoona kama kweli tu Zanzibari. ama kwa hakika chama cha wananchi kafu kikiongozwa na katibu mkuu wake engineer Hamadi Masudi walijitahidi sana kuihamasisha jamii juu ya umuhimu wa kurudi katika chama chao na bila shaka matunda ya kazi yao yameonekana hilo limedhihirika kutokana na wanachama hao kupambana kisiasa kuyarudisha upya yale yaliyokusudiwa si hivyo tu lakini pia idadi ya wengi mno waliorudisha kadi iliongezeka na wameamua kuchukua kadi za kuwa wanachama wa chama cha wananchi kafu